அண்ணன் துரைமுருகன் அவர்கள் பேசுகிற போது சொன்னார் இன்னமும் நாங்கள் சோகத்திலே துயரத்திலே தான் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் என்று நானும் சொல்லுகிறேன் மிகுந்த கனத்த இதயத்தோடு நான் உங்கள் முன்னால் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் ஏற்கனவே நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்களை நாம் இழந்தபோது என்ன மனநிலைக்கு நான் ஆளாக்கப்பட்டேனோ அதே நிலையில் தான் இப்பொழுதும் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் தொண்ணூற்றி எட்டு ஆண்டு காலம் பேராசிரியர் அவர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் ஐம்பது ஆண்டு காலம் நம்முடைய பேராசிரியர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் பள்ளிக்கூடத்திலே படித்து கொண்டிருந்த ஒரு மாணவனாக இருந்தபோது கோபாலபுரம் பகுதியில் இளைஞர் திமுக என்ற ஒரு மன்றத்தை தொடங்கி கவாலபுரம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முடித்திருத்தக்கூடிய நிலையத்தில் அதனுடைய அலுவலக திறப்பு விழாவை நடத்தினோம் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் நம்முடைய பொதுச் செயலாளர் பேராசிரியர்கள் வருகை தந்து அந்த அலுவலகத்தை திறந்து வைத்தார்கள் கோபாலபுரம் தலைவருடைய இல்லத்திலிருந்து ஏறக்குறைய ஒரு ஃபர்லாங் தூரம் இருக்கும் நடந்தே வந்தார்கள் தலைவரும் பேராசிரியர்களும் வீட்டிலிருந்து நடந்தே அந்த முடித்திருத்தக்கூடிய நிலையத்திற்கு வந்து அதை திறந்து வைத்து அப்பொழுது திறந்து வைத்த போது அவருடைய முகத்தை பார்த்தால் புகைப்படங்கள் எல்லாம் கூட எங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அவ்வளவு புன்னகையோடு அதை திறந்து வைத்தார்கள் அதுதான் இப்பொழுது என்னுடைய நினைவுக்கு வருகிறது அது என்னால் நிச்சயமாக மறைக்கவே முடியாது திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளராக ஏறக்குறைய நாற்பத்தி மூணு ஆண்டு காலம் அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு தலைவர் கலைஞர்களுக்கு பக்கபலமாக கலைஞர் கலைஞர்களுக்கு துணையாக இந்த இயக்கத்தை கட்டி காத்து இன்றைக்கு கம்பீரமாக இன்றைக்கு விளங்கி கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அது அவருடைய சிறப்பான பணிதான் என்பதை நான் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் தனிப்பட்ட முறைகளே எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பு எனக்கு தொடர்ந்து தோல் கொடுத்து கொண்டிருந்தவர் நம்முடைய பேராசிரியர்கள் அதனால் அந்த இழப்பை என்னால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை அதனால் தான் அவர் மறைந்த உடனே என் உள்ளத்தில் என் எண்ணத்தில் தோன்றிய அந்த உணர்வுகளை எல்லாம் அப்படியே சில வார்த்தைகளாக நான் பதிவு செய்தேன் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் திராவிட சகரம் சாய்ந்து விட்டது சங்க பலகை சரிந்து விட்டது இனமான இமயம் உடைந்து விட்டது எங்கள் இன்னுயிர் ஆசான் இறந்து விட்டார் பேரறிஞர் அண்ணா குடியிருக்கும் வீடாக இருந்தவர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞரை தாங்கும் நிலமாய் இருந்தவர் எனது சிறகை நான் விரிக்க வானமாய் இருந்தவர் தலைவர் கலைஞர் அவர்களோ என்னை வளர்த்தார் பேராசிரியர்வர்களோ என்னை வார்ப்பித்தார் எனக்கு உயிரும் உணர்வும் தந்தவர் தலைவர் கலைஞர் எனக்கு உற்சாகமும் ஊக்கமும் ஊட்டியவர் நம்முடைய பேராசிரியர் பிறந்தவர்கள் இந்த நான்கும் தான் என்னை இந்த இடத்தில் இருத்தி வைத்திருக்கிறது இதுதான் உண்மை பேராசிரியர் பெருந்தகையை பெரியப்பாவாகவே நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் அப்பாவை விட பெரியப்பாவிடம் நல்ல பெயர் வாங்குவது என்பது சாதாரண காரியம் அல்ல அது மிக சிரமம் ஆனால் நானும் பேராசிரியர் பெரியப்பாவினால் அதிகம் புகழப்பட்டவன் நான் அந்த கர்வம் எனக்கு என்ன இருக்கிறது அவர் தான் சொன்னார் இங்கே கூட மேடையில் சிலர் குறிப்பிட்டு சொன்னார்கள் அவரே சொன்னார் முதலில் கலைஞருக்கு பின்னால் தம்பி ஸ்டாலினே தலைவர் என்று அறிவித்தவர் அவர் தான் 
இதை விட என்னுடைய வாழ்நாள் பெருமை எனக்கு வழங்கிய பெருமை உண்டு நிச்சயமாக கிடைக்க முடியுமா முடியவே முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு பெருமகன் மறைந்தது என் இதயத்தை உலுக்கி கொண்டிருக்கிறது பிசைந்து கொண்டிருக்கிறது பேராசிரியர் பெருந்தகையே நீங்கள் ஊட்டிய இனப்பால் மொழிப்பால் கழகப்பால் இம்முப்பால் இருக்கிறது அப்பால் வேறு என்ன நமக்கு வேண்டும் உங்களது அறிவுரையில் எங்கள் பயணம் தொடரும் என்று நான் குறிப்பிட்டு என்னுடைய எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தி இருந்தேன் அந்த அளவிற்கு எனக்கு எல்லாமும் அவராகத்தான் இருந்தார் அவர் வழிகாட்டி மட்டுமல்ல தந்தையாகவும் இருந்தார் என்று சொன்னால் மிக நம்முடைய பேராசிரியர்வர்கள் உடல் நலிவுற்று இல்லத்தில் ஓய்வெடுத்து கொண்டிருக்கிறார் நானும் நம்முடைய பொருளாளரவர்கள் நம்முடைய கழகத்தினுடைய முன்னோடிகள் அடிக்கடி அவரை நேரடியாக சென்று சந்திப்பது உண்டு உடல்நலம் விசாரிப்பது உண்டு நாங்கள் உள்ளே செல்லுகிற போது எங்களை பார்த்ததும் சிரிப்பார் நாங்கள் வணக்கம் சொல்லுவோம் இருகரம் எடுத்து கும்பிடுவார் அருகிலே கூப்பிடுவார் போய் நிற்போம் கையை பிடிப்பார் அதற்கு பிறகு என் முகத்தை பார்த்து சிரிப்பார் நாங்கள் வெளியிலே நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களை எல்லாம் சொல்லுவோம் கழக நிகழ்ச்சிகள் அரசியல் நிலவரங்கள் சட்டமன்ற நிகழ்ச்சிகள் நான் எந்த ஊருக்கு சுற்றுப்பயம் நடத்திவிட்டு வந்தேன் என்ற அந்த செய்திகள் எல்லாம் வரிசையாக ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக சொல்வேன் அதையெல்லாம் கூர்ந்து கவனிப்பார் கேட்பார் அவர் அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் அதற்கு பிறகு எங்களை பார்த்து கை தலையாட்டி விட்டு புறப்படுங்கள் என்று சொல்லுவார் அதாவது எதற்காக புறப்படுங்கள் சொல்கிறாருனா உனக்கு எவ்வளோ வேலைகள் இருக்கும் எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு வந்திருக்கிற போய் அந்த வேலையை பாரு என்று உத்தரவிடுவார் ஆக அப்படி ஊக்கப்படுத்தி உற்சாகப்படுத்தி அனுப்பி வைப்பார் மகனை போல் நான் பேராசிரியரை கவனித்து கொண்டேன் என்று சமூக ஊடகங்களிலே எழுதியிருக்கிறார்கள் சில நண்பர்களும் சொல்லுகிறார்கள் அது தவறு மகனை போல் அல்ல பேராசிரியருக்கு நானும் மகன் தான் அவரே சொல்லியிருக்கிறார் ஸ்டாலின் கலைஞரின் வாரிசு மட்டுமல்ல எனக்கும் ஸ்டாலின் வாரிசு தான் என்று பேராசிரியரை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் எப்பொழுது தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இளைஞரணியினுடைய அலுவலகம் அன்பகம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஆக அன்பகத்தை இளைஞரணியிடம் தலைமை கழகம் ஒப்படைக்கிறது தலைமை அலுவலகமாக பயன்படுத்துவதற்கு அதனுடைய திறப்பு விழா நிகழ்ச்சி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் மூன்றாம் தேதி தலைவர் கலைஞருடைய பிறந்த நாள் என்று அதனுடைய திறப்பு விழா நிகழ்ச்சி நடக்குது தலைவரும் வந்தார் பொதுச் செயலாளர் பேராசிரியர்களும் வந்தார்கள் மறைந்த நாஞ்சிலார் அவர்களும் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்தார்கள் கழக முன்னோடிகள் எல்லாம் வந்தார்கள் அப்பொழுது சில பத்திரிகைகள் விமர்சனம் செஞ்சிச்சு ஸ்டாலினுக்கும் அன்பழனுக்கும் போட்டியே கலைஞர் உருவாக்குகிறார் என்று அந்த கட்டிடத்தை திறந்து வைக்கிற காரணத்தை வச்சு ஒரு விமர்சனம் எழுதினாங்க நாஞ்சிலார் அவர்கள் பேசுகிற போது சொன்னார் ஒரு தலைவனுக்கு பிள்ளையாக பிறப்பது தப்பா அந்த பிள்ளை தனது உழைப்பால் உயர்வது தப்பா என்று பதில் சொல்லி பேசினார் அதை தொடர்ந்து பேசிய என்னுடைய பேராசிரியர்கள் கலைஞர் மகன் என்பது கலைஞருக்கு மட்டுமல்ல எனக்கும் பிள்ளைதான் என்பதை நாட்டுக்கு தெரிவிக்கிறேன் என்று எப்போ முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஆக பேராசிரியர்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னை ஒரு பிள்ளையாகவே கருதினார் நானும் அவரை பெரிய பாவகத்தான் கருதி கொண்டிருந்தேன் இன்னொரு செய்தி ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு விழுப்புரத்தில் நம்முடைய கழக மாநாடு மண்டல மாநாடு அந்த மாநாட்டிற்கு தலைமை ஏற்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது ரெண்டு நாள் மாநாடு முதல் நாள் மாநாட்டிலே தலைமை உரை ஆற்றுகிறேன் நான் ஒரு மணி நேரம் பேசினேன் இரண்டாவது நாள் நம்முடைய பொதுச் செயலாளர் பேராசிரியர் பேசுகிறார் பேசுகிற போது சொல்ல ஸ்டாலின் பேச்சை நேற்று நான் முழுமையாக கேட்டேன் 
யாருடைய மகன் என்ற முத்திரைக்கு முத்திரையாக அமைந்தது என்று சொன்னார் அதையும் தாண்டி அவர் சொன்னது கலைஞர் மூலமாக எதிர்பார்த்த பலனை தொடர்ந்து காப்பாற்றுவதற்காக ஸ்டாலினை நான் பாராட்டுகிறேன் என்றார் ஆக இப்படி தொடர்ந்து ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் என்னை பாராட்டி உற்சாகப்படுத்தி ஊக்கப்படுத்தியவர் தான் நம்முடைய பேராசிரியர் அவர்கள் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அறிவாலயம் வந்த உடனே முதல் கேள்வி பேராசிரியர் வந்துட்டாரா இதைத்தான் கேட்பார் வரலன்னா ஃபோன் போட்டு வர சொல்லுன்னு வர வந்ததுக்கு பிறகு எல்லா பிரச்சனைகளையும் அவரோட உட்கார்ந்து அலசி ஆராய்வார் விவாதிப்பார் நீண்ட நேரம் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க தலைவர் கலைஞருக்கு உடல்லாம் பாதிக்கப்பட்டு வீட்டிலே ஓய்வு எடுத்தார் அதற்கு பிறகு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் அந்த செய்திகளெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆக வீட்டில் இருந்தாலும் சரி மருத்துவமனையில் இருக்கக்கூடிய நேரத்திலும் சரி தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் கண் விழிக்கிற போதெல்லாம் முதல் கேள்வி பேராசிரியர் தந்திருக்கிறாரா இதைத்தான் கேட்பாருங்களே பார்த்து அவரும் ஒருவர் வந்ததற்கு பிறகு பேராசிரியர் வந்திருக்கிறார்ப்பா நாங்கள் சொன்ன உடனே கையை நீட்டுவார் பேராசிரியர் கை நீட்டுவார் ரெண்டு பேரும் கையை பிடிச்சிப்பாங்க அவர் இவர் முகத்தை பார்க்க இவர் அவர் முகத்தை பார்க்க அப்படியே சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க பார்த்துக்கிட்டு தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அடிக்கடி எங்களிடத்திலே சொல்லுவார்கள் பேராசிரியர்கள் ஒருவரை மதிப்பது என்பது ஏற்றுக்கொள்வது என்பது ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல அவரே என்னை மதிக்கும்படியாக செய்திருக்கிறேன் அதுதான் எனக்கு பெருமை அப்படின்னு தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பல நேரங்களை எங்களிடத்திலே குறிப்பிட்டு காட்டி இருக்கிறார் கலைஞர் மறைந்த போது பேராசிரியர் இருக்கிறார் என்ற ஒரு மன நிறைவோடு நாம் இருந்தோம் ஆனால் அந்த பேராசிரியரும் மறைந்து விட்டார் நாங்கள் அவரை போய் வீட்டில் போய் பார்த்துட்டு வர்றப்போல நான் என் துறைமுருகன் உடைய தொடர்கள் எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருப்போம் எப்படியும் தொண்ணூத்தெட்டு வயசு ஆகிடுச்சு இன்னும் ரெண்டு வருஷம்னா செஞ்சுரி போட்டுருவார் நூற்றாண்டு விழாவை மிக சிறப்பாக கொண்டாடணும் திராவிட இயக்க தலைவர்களே நூறு வயது இருந்த ஒரு தலைவராக பேராசிரியர் இருக்க போகிறார்னு நாங்கள்லாம் பெருமையாக பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அப்படிப்பட்ட நிலையில் நாம் எண்ணி கொண்டிருந்தோம் ஆனால் எதிர்பாராத நிலையில் அவர் நம்மையெல்லாம் விட்டு மறைந்து விட்டார் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் மறைந்ததற்கு பிறகே அவருடைய பணியிலே சோர்வு வந்துருச்சு அவர்கள் உடலில் சோர்வு வந்துருச்சு நாங்கள் தொடர்ந்து கவனிச்சுட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கலைஞர் மறைந்ததற்கு பார்த்தீங்கன்னா அவர் பேச்சை குறைத்து கொண்டார் அவருக்கும் உடல் பாதிப்பு ஏற்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு கலைஞர் உயிரோடு இருந்திருந்தா நிச்சயம் பேராசிரியர் இன்னொரு நம்ம இடத்துல உயிரோடு இருந்திருப்பார் கலைஞர் பிரிவை தாங்க முடியாத காரணத்தால் தான் நம்மையெல்லாம் விட்டு பேராசிரியர்கள் மறைந்து விட்டார் என்று நான் கருதுகிறேன் அதுதான் உண்மை ஆகவே அவர் இழந்து அனைவரும் பாடிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆக இன்றைக்கு அவருடைய திருவுருவப்படத்தை திறந்து வைத்திருக்கிறோம் அவருடைய திருவுருவப்படத்தை திறந்து வைத்திருக்கக்கூடிய நேரத்தில் எல்லா தலைவர்களும் சொன்னது போல வழிமொழிந்து நானும் கூறிட கூறிட விரும்புவது நாம் எடுக்க வேண்டிய உறுதிமொழி தமிழின உணர்வும் தமிழ் மொழி பற்றும் திராவிட இயக்க கொள்கையும் கொண்டவராக நாம் தொடர்ந்து வாழ வேண்டும் பேராசிரியர் விட்டு சென்று இருக்கக்கூடிய பணிகளை கலைஞர் வழி நின்று பேராசிரியர் வழி நின்று நாமும் பாடுபட பணியாற்ற உறுதி எடுப்போம் உறுதி எடுப்போம் என்று சொல்லி என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம்